mimi nilikaguliwa sio anakupagua chakara alikuwa anaingiza kitu yake na anaitoa ataendelea ataiangalia tu sio obvious mwanamke ako na discharge anaambia hii ni uchafu yake yateka na hata wani mimi nitaijaisha nitajapo alikuwa anasema wasichana wake ni warembo wote na hakuna mwenye atalala na mwanaume mbele yake kwa wao watoto this is a biological child. biological child hapo ndio nilianza kupanga mimi sasa kuhepa picture this you meet a man fall in love then he decides to introduce you to his people but then the neighbors warn you against marrying into this family what would you do well my next guest didn't heed to that advice she decided to follow her heart and marry this man regardless but what she went through in this marriage only she can tell that tale because those things are only believable when you see them well she's here to share with us that story and the reason why she has decided to open up about some of the most scariest things she's gone through in a marriage that today she uses to inspire people welcome to today's episode of my story my name is Ivonne Kawira na hapa tuko na Karo karibu sana kwa show asante sana mimi naitwa Karo Karo Ashira natoka huko Muranga please naitwa Kireyaine eh nimezaliwa huko nikasomea huko shule inaitwa Kabeza Primary School nikamaliza nikaenda Mobi Girls nikatoka it was on 2006 nikamaliza na nikatoka sasa hapo ndio nikaanza maisha barua barua hivi hadi mm-hmm. nika after mwezi wa kumi hivi nikatoka home nikaenda Moranga town juu nilikuwa nimeitwa kazi nyingine hapo ya soja mm-hmm. so nilienda pale nikapata hata hii umepata mtu nikapata ya nyumba nikafanya like for 8 days hiyo kazi nyingine ikapatikana mimi nikaacha ile nikaenda kukuwa soja sasa so ulikuwa soja moranga eh sasa hapo ndio tulipatana na ule mtu eh mlipata na akifanya kazi yake pale Aa, alikuwa anapita tu mimi nilikuwa tu pale niki nilikuwa pale ni nimesimamia so, bata nyingine na inaitwa maheshi pale moranga so nikiwa hapo nilikuwa na tu na uniform zangu akakuja so akanisalimia eh hey, na akaniambia hey, naweza kupea namba I, ilianza hivyo ilianza hivyo ndio tukakuja eh, it was okay kuna brother wangu alikuwa amepotea so mimi ni yangu ya kukuja Nairobi huyu kijana alikuwa na, anaishi Nairobi karibu bagi south so ni yangu kukuja Nairobi ilikuwa juu bibi ya brother wangu ananiambia kuna mapasta wananiambia kuhusu brother yako na si mambo ya kwenu na si yajui so kuja unieleze vizu wewe utaelewa mm. so si venye mimi nilikuja sio so hata kijana kama mimi hata niko Nairobi mm-hmm. alifurahia sana na akaniambia he sasa hawa hapa tu nilikuwa kwa brother yangu kijana ameanza kunitebelea hivyo hivyo nikajipata ni nimeshika mimba mm-hmm. mtoto wangu wa kwanza so tukiwa tukiwa tu huko 44 akaniambia sasa hata nitakukujia so sikuwa okay mimi maisha yangu nimezaliwa kadho maisha yangu nilikuwa nataka kukua sister hata nikiwa high school watu walijua tu si hata kuna nyinyi walikuwa wananiita sister Karo so mimi na nikaenda congregation mm-hmm. nikaona eh ni kama sijaitwa juu nilisikia hapana <laughs> kama hujaitwa tena <laughs> eh nikasikia ai hapana hapa sijaitwa na nikarudi home na nikamwambia mamangu sioni nikifanya so mimi hata nikikuja so so kijana kiniambia atanikujia singeambia mamangu naolewa juu mamangu hopes zake labda karo atarudi sisterhood eh. mm. so niliambia kijana niliambia anti sister mamangu anaitwa anti Mary anti kuja unipeane na akanipeana nao kijana akanichukua twende kwake sasa ni, mimi niliolewa hivyo nikaacha bibi ya brother yangu ndio tulienda makanisa mingi hatujai pata brother yangu hadi wa leo na sasa sasa maisha ya kuolewa ilianza hiyo 2008 January mm-hmm. sasa hiyo nilikuwa na mimba like ya two weeks eh na huko mshamit da wazazi wake watu wa huyu mbaba hapana hatukuwa tumemiti na wazazi so amenichukua tu juu in the name of mimba so amenichukua akanipeleka kwake hiyo siku ya kunipeleka kwake acha tuanze story penye ilianza mm-hmm. na nikajua huyu mtu si straight 
ilikuwa single room na mlango wake ilikuwa ya mbao. So tukiingia akasema, "Ai, na hii mlango ni kama imevunjwa lakini kama imerudishwa." So mimi nikafikiria uh, ati nikafikiria ni waizi juu ilikuwa tu wait na vita ilikuwa juu sana hizo mm. side za Kario Bagi South Huruma. Kuangalia tu kwa kiti kwa mkono ya kiti. Kulikuwa na panti ya mwanamke kubwa na ilikuwa baridi. Mm-hmm. So ni kama mtu ame, ame, alikuja akaoga, so unaona si bafu ziko nje juu ni single room, akaekelea panti pale. Akasahau. Aka so tuliingia na kijana, ni kama sijui kama alijua hiyo panti inaweza kuwa nani juu nilimuuliza, akaniambia ni assist yangu na kuja kunifulia nguo akasaha. Akasahau. So mimi pale tuko tu pale tunasengenya msichana ananiambia huyu demo alikuwa anataka ni moyo nikiwa akiwa na mtoto mimi nikakataa mimi nilikuwa nataka mtu hana mtoto sijui nini sasa tumesengenya ule mwanamke haya kuna kitu ilikuwa inavurutana juu kijana alisema eh hey, na nimesahau kiberi kiberiti sasa tumenunua nyama nimekuja nguo zangu so akaniambia acha niendee kiberiti sasa kuendea kiberiti sasa mimi niko tu so, unasikia tu me take like 15 minutes tukiongelelea mtu mimi sijui mimi naambiwa mm. na nikaambiwa kuna mimba ya karao mwenye alikuwa na dhirita ni kijana sasa kijana ndiye ananielezea akaniambia sasa mimi najua hata atasikia vibaya kijua nimeoa lakini mimi sina shughuli na yeye jua hata mimi basi yangu na iko na kitu mizi sita so mimi nikaona ah huyu kijana nika ashaamua but venye amelewa mi hiyo kitu ilikuwa inaniangusha <laughs> sasa mimi kijana ametoka nimeacha kwa, kwa nyumba peke yangu mimi tu naangalia venye nita, nitatengeneza nyumba kesho nimeolewa saa hiyo Niliona kitanda mtu ametoka chini ya kitanda pa. Ni nani? Ni mur- msichana mrembo. What? Alikuwa chini ya kitanda. Nikamuliza, nikashindwa kuongea, ushaishtuka ile huku una expect. Mm. So huyu demo aliniambia utajua mimi ni nani? Hata hii mimba nimebeba ni huyu mtu unaita bwanako. Umenisegeja nikimwaskia. Na kwa mimi nilitoroka. Nikaacha vitu zangu hadi simu, nikaacha hadi viatu, nilitoka mikutupu. Kwa kale kapabu, ndiko nirirudi. Kulikuwa na vita ya hiyo time ya 2007 nilikuwa baina ya Wajaluo na Wakikuyu. So mimi pale nilizingirwa na Wajaluo. Sasa nilikuwa mdogo I was 20. Eh akakuja nikaona ni ameingia kwa ploti, nilikuwa kwa pub nilikuwa naona. Nikaona ameingia kwa ploti na ametoka kunitafuta akakuja kwa kwa ile pub akaniambia he kupe uko hapa nina wajaru wanafanya hapa nikaona sasa huyu mtu tunapeleka na yeye wapi haya mimi nikamwambia wewe fanya hivi niende ngo zangu tu mimi saa hii mimi narudi kwa brother yangu na sitaki doa akaniambia hapana hata nguo zako zimeraruliwa zote na ule mama na ule mama alikuwa chini kila kitu imeharibiwa hata viatu hakuna in fact ali unaona zile silipa za za bafu alienda akachukua huko nje za watu akaniletea nivai so mimi pale sina kitu akaniambia hey, na babangu anaishi tu karibu hapa lakini hatuwezi rana kwa fadhi so ile kitu tutafanya ninajua kuna lodging ya 200 huruma <laughs> so troke karibu bagi south twende huruma kwenda huruma eh tukaenda na tukalala Nadhani nimeolewa kuna kitu wa mtafanya. Sasa nikitukaenda pale asubuhi akaniambia tutaenda kwa Fadhi, nilikuwa nimemwambia na kuo na kuoa. So venye tunaenda kwa Fadhi, Fadhi nikasikia amesema, "Ai, oh, kube huu ni mwenye ulikuwa ananielezea." So nikaona ni kitu alikuwa wame wameongea. Mm-hmm. So nikaona ah, hata mimi ndiye nilikuwa najifunga. So nika tu Fadhi, tukua kwa Fadhi. Ule dema kakamu. Ule mwenye kona na mimba. He sasa nikasikia nika nika babake amemuuliza huko umemwambia so nikajua hii kitu kuna kitu inakorongwa hapa mm-hmm. lakini nilikuja kukudua mimi nilienda kwa nilipelekwa Januari msichana alikuwa huko Christmas so kijana alikuwa anachezea wanawake he so mimi sasa mimi niliwinju nili kijana alisema mimi udi ya bibi yangu wewe hizi mimba zako sijui ni za ni za wapi so msichana akakataa na vitu na hiyo siku mimi nikapelekwa kwa ushago Vinye nilipata mamake alikuwa ameambia mamake anafanya ticha. So mi wakati alikuja hakufurahi. Mimi sijui okay sijui ama nijue ule dem lakini hakufurahi kuniona lakini roho zetu hazikuingiana hata. Mhm. Jua liuliza eh kwani kuna mgeni? 
kuwa ni haoni kama ni kuwa ni kuna mgeni ati achomewe maidi kwa sama misikulagi maidi choma ni kawala hiyo ni madharao na kijana sayo alikuwa amelewa hiyo siku tukienda kuwa home ananipeleka for the first time lakini anenda akianguka na huko yani yani sasa nilikuwa najiuliza nini imekosa nini mimba tu inafanya nipitie haya nikangana na kijana nikangana aka ye yeah, akaniacha the following day ushago tukalala aka the following day akatoka ushago akakuja Nairobi kusukumana na huyu amrudishie vitu zake lakini alikuwa hata ashahama huyo dem sasa after kurudi Nairobi kijana after kunikujia sasa hapo na, na sasa mimba inaelekea mwezi ndio kijana alianza kunichapa kunichapa kidogo 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 si mimi sikuwa na unajua kiolewa sasa wewe uko tu pale unaosha tu vyombo nini nini saa nne umemaliza kazi ya nyumba na ni sigoru mm. so hata pale ikifika saa kumi usha au umegoja bwana <laughs> lakini alikuwa anakuja tu na mudi zake anataka kunichapa lakini ashindwa atatoa excuse, excuse gani mm-hmm. ya kunichapa alikuwa ananiuliza anaingia ananiuliza kwa nini unanuka kiateka akisema leo hapana ako soba alikuwa anafanya ida akiwa soba ama amelewa sasa kuna anuka kiateka nikasirike sasa ni kama ananioba ruhusa akasirike akisema jina nikasirike huyo mtu ni kama ni kitu imeingia ndani yake hata anichapa acta guy mimi nimeishi hata hiyo mimba niliishi kuumwa na tumbo yani nilikuwa naona huyo mtoto hata survive alikuwa ananichapa weekly yani hata in fact panifika mahali kama hajanichapa wiki imeisha mimi naona kuna kitu inakosa kwa nyumba yani mwili yangu ilizoea ile vita tukangana kijana tukangangana tukangangana vita 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 sasa hiyo mamangu amejua nimeolewa amejua kila kitu na babangu amejua lakini babangu venye i think mzazi anasikianga babangu kuna time tulikuja hapa nini hapa Gedorai babangu alikuwa na issue huko Gedorai Kibo mm-hmm. tukaenda kwa hiyo kijana kwa na huyo kijana sijui anataka kuona kujua fadhi mm-hmm. hey, kijana yangu aka aka aka, aka atukaenda naye huko bado akalewa sana babangu aliniuliza utawezana na huyu mtu aliona ye yeah, aliona so ndingana na huyo kijana ikangana miba yangu hadi nikaza kuzaa nikaenda St Mary's Kayon So pale badala kuja ni congratulate nimeza nimemzalia mtoto msichana. Eh kijana alikuja kuniambia, "Hey, nimefikisha msichana watano." Wasi wa kwanza. Ah, mimi si wa kwanza. Nilikuwa tunajua mmoja. So ah wengine watatu sijui ni wakina nani. Mhm. Eh tukangana, tukaana na kijana, tukangangana. Afta sasa mtoto amekuwa mdogo kidogo. Akaniambia, "Mimi hata ukiona vinyi na kuchapanga, mimi nimeamua tutaenda kwe taenda kwetu. Nikasema ah ni sawa. Mama yeendelee. Mimi nilikuwa nimekwama, hakusitaanza kitu ikwame na ile ya sisterhood ilikwama. So hapa lazima ningangane hii mama lazima isimame. Okay. So nilingangana, tukaenda kwetu kijana kwa sidani kwa wakikuyu, si vizuri kijana kuranda rada kwa kina msichana. So tulifika pale kijana akasema, "Eh huku kwenu ni kuzuri mimi nalala huku." Allah. Eh, fadhi akasikia. Kanambia huyu kijana ni wapi? Nini kamwambia? <laughs> eh, ni wa mkorweni. Ati nakuwa ni hajui si akalcha hajui. So mimi babangu, babangu hiyo time alikuwa anakunywa pombe. So ameita wa, wazee wenzake wakuje wasikize kijana venye atase, atasema. So after kumaliza hiyo sherehe yote, kijana wakaenda na fadhi kwa shopping center mali kunaitwa kirure wakakunywa pombe kukunywa hapo fadhia kaona huyu kijana huyu kijana akatoa vita kwa baba Allah mbele ya fadhilo mbele ya babangu na mbele ya wageni wa babangu so fadhia akasema eh huyu ananinisikia akisema analala wacha kwanza niite maisa na kaita mtu wangu mdogo akamwambia fikisha huyu mtu mali kunaitwa kireni hapo ndio kuna stage ya Nairobi fikisha huyu mtu hapo ukifikisha hapo u make sure amekia ida gari za mkoroeni ama za Nairobi. Tunadangu akamechwa ameenda hapo kwa gari za Nairobi. Sasa hiyo bado ni mlevi. Aligoja brothergu arudi home hapo hapo shopping center yetu. Babangu kutoka tu hivi kwa pub ndiye huyo. Kijana ni nini umesahau? Nimekuja kulala. Hiyo <laughs> time kwetu kulikuwa kumekata. Usiona so, majani chai kuna venye inakatangwa inaweza kuduga dunga ndio ikuwe fupi. So kijana ali babangu sasa lazima aezi tupa mgeni wake 
jua alikuwa amekuja kwake ajielewi so babangu at least hakuwa mlevi sana juu alikuwa anakuja kijana anaanguka kwa hizo majani yeye anamtoa anamtoa so babangu alikuja akasema hata nimekuja na yeye akaniambia eh na sasa huyu mtaezana na yeye aje mm-hmm. karo hapo kuna maisha kweli sijaona maisha hapo sasa mimi nangangana mimi goma yangu lazima isimame sasa ninamuuliza unasema unarudi na yeye ako wapi alienda kwa mamangu mdogo Okay, hiyo jia walipitia walifika kwanza kwa mamangu mdogo ndio wakuje kwetu. Kufika kwa mamangu mdogo akakuja eh aliongea vibaya. Akasema eh hawa sijana wako na nyuma kubwa kuliko ya Karo. Mbona sikuwa nimeona before ni wao Karo? Sasa hiyo anaongelesha mamangu mdogo. Jiwe umeona wasichana wake ni warembo. Eh eh sasa kashiko nani? Ah babangu alikuwa ashamwachanisha na huko so mimi hata nikwambia na huyo kijana ana adabu ameongea ameongea hivyo mbele ya mamangu sijui nini tena aka, tena hapo tu nje akakojoa wakimuona yani hakuwa na aibu hata yani sehemu yake ya siri haikuwa siri kwa mtu so ali akaambia hebu enda kwa kina karoni huko sana hata nikufukuzwa anafukuzwa akakuja home na akalala huko the following day dia akaenda akarudi Nairobi mimi nikabaki pale nikiwa na aibu mingi sana Sijui nifanye nini but nasema ah, ni sawa tu. Mimi mimi lazima bomba isimame. Nilikuwa tu pale lazima bomba isimame. Ikafika mahali eh, kijana akaniambia mimi na wazazi wangu tutaenda kwenu. Na wakakuja. Hiyo siku ya sherehe yetu kijana akakuja akiwa mlevi. Lakini kwa vita ilikuwa ni kama saa, yani kama kusalimiana tu. Mimi si mambo sijaiona. So kijana alikuja pale akiwa mlevi wakafight na baba yake. So mamangu anastuka, mimi naambia hey, mimi nilizoea kuo, kuona vita. Afta kumaliza ndio sasa kila mtu amenifanyia introduction kwa kijiji mzima. Mamangu sasa waka wakaenda akienda akaniambia Karo na kuna kuna pesa iko hapa ni kidogo ni 500 hiyo time 500 ilikuwa pesa. Mm. Kanambia na nimeona mtoto ana nguo enda ununulie mtoto nguo alafu unaona saa hii labda ni pango jumini mdogo enda ununulie mtoto nguo <laughs> kijana akaona nikipewa pesa na yeye alikuwa na pesa zake akaenda akakunywa na akaongezewa na mama yake akukunywa yani mama yake ageoba mama yake pesa ya, ya pombe na apewe nikamwambia mimi hakuna pesa nitakupea jua hata ni 500 nitaongeza zingine niende ununulie mtoto nguo jua hata ni it was on 22 Mm. Disemba unaona tunafikia Christmas mtoto wako akiwa Diana nguo wa wengine wamengara utasikia vibaya. Mm. So mimi pale kijana sasa nimewafanyia introduction leo. Kesho ndio ndio kijana atarudi Nairobi na nilikuwa nasema nisha nitabuku go ya mtoi. So nilikuwa nimeficha pesa yangu. Kijana ikafi akaoga kajitarisha sasa ni the following day kujitarisha akasema aje e, nataka pesa yangu yani alikuwa yani yani hata kubebeleza ni kudemand hata hata tuseme tumeachana alikuwa anauliza unarudi ama urudi yani yani yule mtu yani fujo tu ako tu na fujo mingi zake mm. so mimi nikasema sina pesa <laughs> nakwambia huyo kijana alinigonga gumi ya mdomo nikaona lipi imekuja bele ndio inaniongoza tena akanikimbisha kwa kijiji mzima wale vijana walikuwa kwa hiyo sherehe ndio namwambia guy konga kona utashiku hakimbia yani ndokama eh sasa mimi nilikimbia pale nikaenda nikajificha chini ya kahawa unaona kahawa christmas inakonga imeinama juu iko na kahawa mingi ni zile kahawa refu nikaenda nikajificha na akakuja amepita tena nikaona nikaona amerudi home tena nikaona amebeba baga ameenda so mimi niko pale nikifikiria mimi ni ni njia gani inaweza niua haraka ni njia gani inaweza niua haraka sasa mtoto wako mtoto nimemwacha amelala kwa huko sasa kwa hiyo nyumba so mimi nikafikiria ni njia gani kuna bwao ni kama si deep hii mito yao wamezigirwa na mito mbili hii wakusikuona mto yenye hii mvua haikunyesha vizuri huu mwaka <laughs> hakuna mto inaweza nibeba so nilienda pale nikiwa nikuwa nikuwa nawaza nikitema tema damu juu nilikuwa nimefura mdomo sana eh nikasikia kamti kitu ime yani unasikia kama nika kadege unasikia tu kitu ime ime sound 
kuangalia <laughs> ni nyoka ilikuwa inanipea mdomo ulimi so pale ni kujificha nimejificha sijui kama atafikiria arudi anione so mimi nilikibia sana akili yangu niliniambia ni, ni kibia pale kwa boho ujirushe hapo kukimbia pale nikapata ni ni kufika tu sasa niko na uonga naona kaa ni manyoka tu na kanyaga na nimeona nyoka huko kwa mara tatu mara tatu na hadi madhainu akaniuliza kwani ni wao tu naonanga nyoka huko nimeona nyoka mara tatu so mimi nilienda pale kwa boho nikapatana na mama wa hiyo kijiji alinijua kama jana juu ya hiyo sherehe akanishika mkono akatupandisha mitungi hapo akanipeleka hapo kwa mahindi zilikuwa zimepandwa hapo akaniuliza nini ni msichana akamwambia mimi mimi maisha yangu sasa mimi mimi na, naenda leo mimi leo mimi sikai huku mimi nitakufa leo akaniambia na sasa unataka kukufa na namna nini nini kumede nikamwelezea akaniambia hii boma inakuanga na mashida zake na ni kweli inakuanga na mashida juu hadi christmas Christmas for the age age chija buzi date 25 mtakula vizuri date 26 anaanza kukasirika na ananoa panga uh-uh. juu mnamaliza nyama 27 uko ume, ume pack asubuhi uko umeenda sana usikiange venye vitu kwa zenye alifanya juu sasa mtakibishwa kijiji yote akipika kelele yani na panga. Vita, na panga na ame, ame, ame imeno alikuwa na inoa the, the whole day Yaani ni kitu ilikuwa ndani yao. Sasa nikiwa pale kwa mahindi mama akaniuliza unataka kukufa na mtoto wako. Sasa uni jirani anakuuliza. Eh, sasa nikiwa pale kwenye kwa boho na mtoto wako. Ai, hiyo nikakumbuka, ai nakuanga na mtoto. Mimi sikuwa nakumbuka. Nilikuwa tu naona mimi wacha tu niende. Hii mashida imenizidi. So nikaenda pale, nika akaniambia mtoto, nikakumbuka mtoto wangu. Sasa hiyo atakwenda mbele ya watu ndomo tu ni kubwa mm. sana yani mm. natoa hata nilikuwa nasikia nilikuwa nafikiria meno moja itatoka hapa mbele so nilienda nikapata mtoto aliamshwa mtoto akachapa mtoto akachukua mattress akamwagilia aka mchanga unaona zile masahani ma, 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 maji chafu ya kuosha ma, masufuria za mavyombo mm. za wageni anaenda akamwagilia hiyo maji kwa mattress akaikanyanga na mchanga tusilale huko Yo siku tudilana kwa kiti. Mimi na mtoto wangu. Nikarudi, nikarudi, nikangangana na kijana. Sasa tukarudi na, aka, na ujue ni, ni kama ni mchawi ya masijui ni nini siku rudi kwetu. Mada ilo kukuja zote. jioni. Nikuwa nizia. Nikuwa mnafaiti njini watoto. <laughs> Sasa badala ni aniface. Kama, kama mtu mzima. Nikuwa mm. mnapikana njini watoto. Eh, na mimi hakuna mahali nilijigogeo kijana yake so nilikaa pale sina amani na shidwa nitaanza aje nitatoroka aje nikarudi Nairobi kwa ketu kwa ketu kurudi Nairobi nikapata okay huyu kijana alikuwa anashinda akisema eh hey. sasa mtoto anakuwa bado so anasema eh hey, na watoto wangu ni warembo hakuna mwenye atalaunchiwa na mwanaume kama sijapitia hapo yes hapo ndio nilianza kupanga mimi sasa kuhepa. Alikuwa anasema wasichana wake ni warembo wote na hakuna mwenye atalala na mwanaume mbele yake kwa wao watoto. This a biological child. Biological child. Na anasema hivyo mbele yako. Alikuwa anasema hivyo vizuri sana. Vizuri sana. Vizuri sana. Alafu alikuwa yani kwa bafu kwa nyumba yenye kama tuko one bedroom kwa bafu alikuwa anatoa nisha mlango ukijana alikuwa na time wakati umejiweka masabuni unaoga <laughs> ukioga uko na masabuni ndio atakuja akuchape Aish. na atakuchapa yani before ukamua uso uulize ni nini imefanya nini sasa hata wacha hata hiyo eh alikuwa ananituma hadi kama sigara mimi nakimbia watu wanasema eh na unakuanga mti sana na, na waki sasa okay hawakuwa wanajua ni nini inanifanya hivyo lakini nilikuwa naingia kwa nyumba sikuda gani yani nilikuwa naingia kwa nyumba hivi naingia analiza karo ilikuwa wapi na mwanza simu umeni ume umeni ume umeni ume, sigara analiza karo ninakuuliza nikasirike ulikuwa wapi na muonyesha hata 1 minute haijaisha mimi hata na hema nimekipia kukuchukulia sigara alikuwa ananiambia kwa kitanda ni kukagwe. Mimi nilikaguliwa. Sio anakukagua chikaro. 
na chakanga juu Mungu aliningoa huko alikuwa anaingiza kitu yake na anaitoa ataendelea ataiangalia tu sio obvious mwanamke ako na discharge anaambia hii ni uchafu yake yateka na hata wani mimi taijaisha nitachapwa nitachapwa yani ile masaibu alinipitisha huyo kijana eh hey, sasa ikafika mahali mimi nangangana nangangana na toroka nikitoroka sijui kwa nini nini ilikuwa inanirudisha kwake narudi tu na kijana akakuja nikamwambia mimi penye nasikia nikawa niko na mimba kanambia kama ni kweli mimi sitaki kuchapa tena nimeona uta u ko serious na kwenda kupimwa ikapatikana eh na kijana ngakaa for two months aja ni kuja mimi naona yeye akikama tungekaa hivi mimi ningekuwa ningekuwa sawa nikangangana na mimba yangu ikiwa na ikifikisha two months hivi kitanda ya mtoto ilikuwa na matres zote mbili yetu ilikuwa na matres so akakuja na matres mpya na muuliza ni ya wapi na sioni size ya kitanda yenye iko huku akaniuliza akaniambia utajua kijana sasa hiyo niko na mimba ina iko na two months hivi inaelekea miezi tatu kijana alikuja anaangusha matres akakuja na CD za pornography so anataka zile style naona pale tufuatilie <laughs> karo ako na mimba ana <laughs> nieka hivi hapa na, na, nalemewa sina nguvu hiyo mimba ujue mimba ya mama akiwa mwezi moja hadi miezi tatu unakuanga chini mm. eh una nguvu eh kijana akaniuliza mbona mbona hutaki mbona ufanye venye nakwambia ana najari ni siwezi sina nguvu nakwambia kijana alimiza ile tu swali nikasirike <laughs> akiuliza hiyo swali akisema hivyo alikuwa amenifikia penye niko akanigonga teke ya tumbo mimba ikaanza kumwagika mimba kuanza kumwagika akaniacha akaniacha ili it was on Thursday Friday na Saturday Sunday ndio nikasikia nika sina nguvu hata So so Sunday ndio tuamkie mande nikapata mattress yote imejaa damu sasa nikajua sasa imeenda hiyo hizo from that day Friday na Saturday nilikuwa na dugu wa mashindano na ningeenda pale hata nilikuwa najipeleka alikuwa ananipeleka tukiamkia mande nikaona sasa hii imeenda hivyo so mimi nikamwambia ebu amka uone kijana kuamka akaona damu imejaa kwa kitanda alichu alifungua tu wardrobe akachukua dube kaenda kalala hapo kwa kiti hata kuongelea a na morning akaniambia mimi nimeenda kazi ya mka ukaosha kwenye nasikia anga watu wanaoshwa sina pesa i had on 3700 hiyo siku so mimi kuulizia ulizia nasikia kuoshwa ni 5000 mimi nikapigia mamangu nikamwambia madhe nime slide sasa hata ilibidi nimdanganye e, nime slide kwa bafu na mtu fulani simpati na kwa simu na nilikuwa na mimba mimi nasikia kaa nitakufa imetoka e, maliko sikia hivyo akaambia sister yangu hebu mtafutie pesa e, nikatumia 4000 nikaenda hapo huruma bibi ya brother yangu wa 44 alinishikilia sana akakuja akaniambia sasa tutaenda hapa wacha ni twende hapa dadora face one sio huruma huruma tulienda after twende dadora face one tuone wanalipisha ngapi akasema 5 hapa tulikuwa na 47 na tuta, tukaona tutatumia fee ya 200 so tulibaki na 4500 mimi nikamwambia acha turudi home kwanza penye iliacha kumwagika sana sasa mimi nafikiria labda nimepona hmm. lakini akaniambia mimi juu mista kikuona ukidharauliwa na venye unaumia wacha mimi niende au oh, niambie venye kuta kutakuwa akaacha amenifanyia kila kitu ya ka, akarudi gezorai sasa mimi niko hapa na mtoto kijana alikuja saa tisa ya jioni mi kuona kijana hivi mwili yangu ireact na yeye nilimwaga nili damu mingi hadi akastuka hakuna kitu ingeshikilia hiyo damu nilisimama tu imwagike imalize na hii kumaliza ndio akaona eh hey, wacha tu nimbeleke hosi sasa akasema twende unaona from Kanibagi South twende Rumanasi hapo Rumanasi iko hapo Ruma huko ndani kijana ataki hata kuchukua boda ama kitu inaweza nibeba ama mkokoi nipeleke hapo ni miguu 
So ilibidi ile aibu ya mama utakangi kuonekana damu nilivaa nguo zote za black. Eh? Ni, na nikachukua jaketi nyingine ilikuwa ya black hii na kaa raincoat. So nilienda pale nimejifunganisha nditukambua ni 1500. Akasema mimi bado nasikia guvu sina. Akasema uko ni XP. Najua Kiambu ni 1800. Hata najua. Tukachukua tukachukua sasa twende out a ring road ndio tuchukue gari za all shops tushuke twende mudhaiga tushuke lakini mimi nikifika Kiambu sikujijua nilijipata tunaekwa maji hapo ndio nilipata fahamu niko hosi na naekwa maji lakini sasa kijana akaniambia eh, sasa sasa nime, nikahudumiwa na kijana akanikujia so aliniambia na ujue mimi sitaki uchoke nimetafuta house girl mimi sikuwajua kijana kuna dawa na niekeanga mimi nalala kwa hiyo nyumba yeye yeah, analala na hao wasichana juu mara mingi ni alikuwa anapenda kut aku anataka nyumba katoto ni kamoja mi najiweza lakini hataki nyumba ikae bila msichana mimi nikamwambia eh mimi hata nataka nikipona kitu ya kwanza nitoe wimbo kanambia eh koinange watu wanaendanga utafuta pesa pia unaweza enda utafuta yani yani madharao 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 kabisa alafu sasa pale pale e, karibagi tulikuwa tumegawanyisha said okay ni one ilikuwa one bedroom so table ilikuwa kubwa tukakata said moja mimi nafanya kazi hii nyingine ndio tunakaa so un, ameniajiria msichana kazi iko tu kwa nyumba na katoi ni kamoja kijana akaacha kazi na mimi sasa niko na msichana niko na mtoto yeye hana kazi sina nguvu ya kutafuta pesa alikuwa anatafuta tu nia yenye nitatoka maybe labda baki na ule msichana so kijana kuacha kazi nikamni asubuhi venye una mkanga unaitisha pesa ya maziwa nikamwambia sio niko pesa ya maziwa akanambia sina sasa pale mimi nika nikanuna na nikamwambia hii atuizi kaa hii maisha aidha huyu msichana arudi kwao mimi sitakaa nikitafuta pesa na sina nguvu kijana alikoja niende kwa bafu hiyo siku hakunichapia kwa bafu akagoja niingie bedroom <laughs> kuingia bedroom alinirukia ni nilishi kuchapwa na kuwa na mablaka hai lakini sisemi mimi napigwa tu ile ya kunyamaza eh bomo yangu isi, isianguke so pale ni venye alinirukia na kunigonga na kunichapa kabisa na ananishika kichwa ananikongesha ukuta eh ndio nikaona hapa ni kukua ni anataka kuniua so nilipika duru watu wakasikia watu kusikia sasa wakakuja nikamwambia msichana funje hiyo mlango nimetoka kwa bafu nilikuwa tu na towel sina nguo huyo mwanaume alinirusha kwa table room hivyo mimi na mtoto mstani na mtoto wakaniona nikiwa uchi akanichapa mbele ya mtoto wangu hata in fact mtoto wangu anakumbukanga mbele ya mtoto wangu na mbele ya msichana nikiwa uchi ilibidi nichukue nguo za msichana niende niende ilibidi nichukue nguo za msichana nikaenda kwa chifu chifu ndiye alinitia moyo akaniambia msichana ni mdogo sana ukipitia yote unasema na ni mdogo na miaka yako hmm. fanya hivi enda wapi enda kwenu hivyo ndio niliambia msa, nikapigia sister huyu bwana alikuwa anaelewa yenye napitia na akaniambia mimi hata vinye namuona huku huyu mtu si ayuko street wewe enda kwanza u relax so nikamwambia wewe akifika town uniambie nitoke hapa kwa chief ndio akaniambia tumefika kusema tumefika niliambia msichana paki pa, nguo zangu pekena za mtoto na zako tuhepe so tulikuja kidora tena kwa kwa bradangu eh sasa sunaona bibi akihepa kijana anaendanga kuomba ruhusa arudishiwe bibi hmm. so pale akapata babangu akakuja kuwa mlevi for the first time akasema mimi lazima niende na bibi yangu yani alitumia wazee mbaya hadi aliitishwa mbuzi na wazee he sasa ikaonekana huyu kijana hapana sasa venye ya babangu alimwambia siwezi kupatia karo. He. Unajua Lisa aliambia babangu aje siwezi acha karo ni mtamu sana. My father. Aliambia babangu hivyo siwezi muacha. Sasa hapo hiyo hizo words zilizozilifanya aitishwe mbuzi na wazee. Mm. 
alafu sasa akafukuzwa alienda akirusha mikono akisema tafadhali ni ningeoa ni porcupine ningekuwa ni tu najichunga isi ni dunge afadhali ningeoa porcupine instead of, bada, instead of karo so tulingangana mimi nikasema sasa aka, the, ni, akaenda tena akarudi kwa jia nyingine the same day aka aka akaenda kakusanya nyanyangu mamangu mdogo wa mama wa kijiji wawili kujeni mtetee na nataka kurudi na bibia babangu kumuona alimslap sasa babangu amekasirika na sasa hiyo hata sijui alikuwa kwa shaba sio alikuwa anapanga sasa so, mamangu ilibidi apige nduru kijana asi, asi eh, sikuwe vita so kijana eh babangu nikasikia amesema eh karo yenye unapitia na wenye unaona ut, utanipitisha huu mtu si mzuri sasa hapo ndio mimi nilikuwa nishaamua mimi nistaki so walikuja na babake sasa siku nyingine ikasemekana mbuzi ya wazee atatoa na jua kukosa heshima na ndio sasa waongee kama nitarudi na ikasemekana nitarudi mimi nilikuwa nishaamua uko sirudi wacha nikuwe single mother he wakaitishwa mbuzi ikasema hiyo mbuzi hakuna kukula mnakula mimi si uko siwezi ka na nimemalizana na wiki jana nimemalizana mm-hmm. na naweza mention eh nilimalizana na akanitukana sana na akatukana wazazi wangu sana na message hakuna jina ya ya yani acha tuseme hakuna jina ya umalaya hajatukana wazazi wangu hakuna so mimi on 2018 mimi ni sasa nimeachana na ye ma message mingi ananisumbua hata akaoa bibi mwingine asikuwa anajua. Ude mimi ni mwibaji. So hata nikienda nikitoa kwa TV, Ude alikuwa ananifuata. So akachukua namba yangu. Eh alikuwa alikuwa mambo huko kulikuwa na mjua kitambo. Eh alikuwa anaitwa Karo, Karo ni mwibaji, Karo ni salunist. So Ude akanipigia usiku ya ya, ya usiku sana. Nika, it, it, ilikuwa saa saba hadi 22 dek 2018 nikamuliza sasa hapo ni nani mimi nitfikirie ni customer na ana book si kujui ni time ya rasha wa jua kwenda ushago mm-hmm. eh msichana kama mimi naitwa Ruth na Karo wewe ndio tu unaweza elewa yenye napitia juu umepitia kwa huyu mtu niko naye nikamuliza ni nani sorry akaniambia ni mwenye alikuwa amekuoa akamtaja jina kamza nini ni kumedele akaniambia huyu mtu bwanangu alikufa nikiwa na mimba ya huyu mtoto hmm. sasa akanitikia katoto kakiwa kadogo sana sijua makakiwa kadogo ama akiwa na mimba so alikuwa na mistreat akakatoi njua nilikuwa namuliza niki hata mtoto wangu alikuwa anaulizwa nikienda ni baba mwingine nani anakujanga huku eh alikuwa anauliza mtoto wangu so hata aka kalikuwa kanaulizwa so atika kimwambia aa kuna wewe ndiye baba yetu aa mimi mimi si baba yako baba yako ako kwa kaburi za nakuru na ni mtoto mdogo so urudhi aliniambia mimi yenye nimepitia karo ni wewe tu utanielewa so ilifika akaniambia nikamuliza nini niko me happy na kaniambia huyu mwanaume amekuja akatoa kitu yake akakotolea carpet watoto wakiwa hapo wakimuona amelewa sasa amelewa eh amelewa So yani ile masaibu huo mtu alini hata hata ninge hata sasa mimi wakati nilikuwa kwake nigeenda niambie fadhaini alikuwa anakaa karibu bagi bado so nili, mimi akinichapa sana naona tu acha niite fadhi akuje apongeleshe juu ni mtoto wake mm-hmm. labda atamuelewa lakini nishaelewa hii familia ni ya vita juu naona hata wana fight ushago nikitoka kwa baba yake analiza alikuwa wapi kama mimi nilikuwa kwa fadhi mimi nataka fadhi ya kuje atuongeleshe juu mimi ni maisha mimi na nishida anaambia ananiambia hiyo masaa yote mlikuwa mnafanya nini na ye, baba yake hiyo maisha hiyo hiyo wakati wote nini nilikuwa nafanya kwa fadhi mm-hmm. eh? na nilivumilia yote hadi sasa nikafika sasa hii mambo ya kwenda kwa chifu akakuja ushago tuka nikasema enough is enough nikaamua sasa nikolea mtoi na nikazia mimi ni siko mother kwa mtoi mmoja. Hebu nikurudisha nyuma kidogo. Eh, uh-huh. Kuna mali uli, uli mention kwamba alikuwa akiku drag ile lale. Uh-huh. Ndio lale na house. Eh. Uli find out aje. Nili find okay sasa hii time ya after tumeenda ushago na wazazi wame wamesema nisirudi huko. Nikiwa huko Gedhorai kijana alinisumbua sana. 
akanisubua nikamwambia mimi usiponiambia siri venye ulikuwa unafanya juu mimi either ni, ni mauchawi natumia lazima uniambie ni nini akaniambia karo kuja nitakuonyesha nilienda pale haikuwa mrevi hiyo siku nikaenda pale akani akani nikamuuliza na sasa nataka uniambie ukwe alafu ni unaona watu bwana mwenye anakuchapa anakuumiza alafu ataanguka hapa kwa flo anza kulia huyo 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 ni kitu mbaya haya alikuwa anapiga magoti so hata akionyesha ile ni yenye anataka eh anataka nione ni ukweli ni msamehe so hata akitoa aku anafikiria nitaibeba kwa jia mzito aniambia ni, ni bisti yangu na akanitajia jina ni bisti yangu alinyanyisha aka kadawa so nilikuwa nakupulizia unalala mimi nalala na na wasichana huu msichana wa mwisho nikamuuliza kuna msichana anajua juu nilikuwa na namba za wengine anamea hata huu wa mwisho anajua so huu wa mwisho nilikuja nikamuuliza kivizuri tu nikamwambia mimi pale sirudi nataka tu Mungu ameniongelesha ameniambia hivi nilimwambia hivyo akanambia mm. nilikuwa nimeambiwa na sasa walikuwa nalipwa vizuri hivi kalikuwa nawalipa dhao wow. mm, na sisi tunakufa jana mtoto kwa hiyo nyumba so alipea aliconfirm kwamba ni yeah, 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 alinionyesha na demu demu wa mwisho akania akaniambia alikuwa alikuwa ameambiwa mm, okay. sasa wanasubuana mimi niko hapa bedroom so wanasubuana aambia hii hapana si hata karo atasikia ati hapana huyo nimemtengeneza huyo hizi yamka saa hii nilikuwa mm, napuliziwa kwa mapua hivyo doi ilikuwa inakuwa fit nini si okay ni kadha za kulala tu e, nilikuwa tu nalala Niko, ne, lakini nikiamka penye wewe kama housewife umezoea unaamka unatarisha mtu asubuhi mimi nilikuwa naamka napata ashaenda na ujue sasa ni amenifanya hivyo jioni atakuja kuniambia ati nakuwa mzebe atajifanya sisikia atanichapa tu na ni amenifanyia hivyo kikaro simepitia mimi nilipitia hayo kwa hiyo do tupatie advice kwa either mama mm. ama a man who's mm-hmm. going through such challenges mm-hmm. kwa marriage yeah talk to that person what would you like them to know okay mimi naweza sema kama mtu anapitia machungu na naona mwisho atakufa usigoje kifo yako pale kukua single sio laana kukua single si rejected sikuwa sikusema ni reject kitu yenye kwanza mimi naambianga single moms eh jikakamue oga vizuri jipende unaona ile self love jipende juu ukikufa umeacha watoto umeacha watu wenu wakilia hmm? so mimi nasemanga wacha watu waonge you know, us- ukifanya hivyo ukihepa ama uamue sasa wacha ni to separate kwanza tujipange watu wataongea ukiwa pale unachapwa bado watu wanaongea so mtu usizuiwe na watu watu watasema nini mi hiyo inkuagi kwangu ni ongeeni mimi naendelea. Mm-hmm. Yes. Sasa hapo umetaja story ya mm-hmm. nyimbo. Ehe. Watu watuko wanapenda kusupport watu sana. Sana sana. Kimbusema YouTube channel mali watapata hizo songs. Eh. Wa kusubscribe, wa share, Akiwa wa like she, eh. everything watapataje. Mimi kwa YouTube eh najiita Karoshira official na naomba tu msubscribe na muachi hizo nyimbo. Mtu mm-hmm. wako chini itakupea nguvu na bado kuna zingine ni okay, Mungu wa niko na mingi ni venye sasa ni kulea na lea saa hii na shindango wa kufanya hizi kazi zote juu bado mimi salonist so niko na watoto wengine wawili mm-hmm. after that niliolewa nayo haikuwaka so ni, mimi nikaamua wacha tikuwe tu a single mom of three na ni work hard kwa watoto wangu ni kwetu na peace. Mm-hmm. Eh sasa hii mimi nia yangu ni kulea but kwa nyimbo na shindango tena kutoa zingine but tutangangana tu. Mungu atakusaidia. Mungu atanisaidia. Mm-hmm. Eh sasa mimi nashukanga na kianga watu hapa sina hata salon. Si sio shi customer. Mm-hmm. So mm-hmm. mtu anakuja tu na nywele zake mimi nashuka watoto wanapata chakula na school fees. Okay. Na najiamini sana. Na kazi nao nafanya vizuri. Kazi nafanya mizuri. Mm-hmm. Eh tutaonyesha mapicha. Of course tutashare hizo photos. Eh. Na the fact that tunaishi Nairobi maliko kuna population kubwa mm-hmm. na utapata customers wengi. Mungu anisaidie. Though see what I'm naizaleta kwa nyumba juu siku hizi. Unaona mm-hmm. kuna watu wa LGBTQ. Yeah. Na ugopanga hata kuna mmoja ashaikuja hapa mimi nikale nikamwambia roho amekata. Haikia. 
So hiyo ni riski. Ni riski sana by the way. So ungeprefer kama ungekuwa na mali pako. Ningekuwa tu na kasalon mm -hmm. na aka kasalon. Okay, kwa, kwangu mimi roho yangu I think sijui ama ni kuzaliwa ama ni roho yangu. Nina like last year ni rehost wa mama sita single mothers. Mtu nikimshuka ananiambia tu shida ato wake. So wow. akifikiria mimi na hepa. So na anafikiria anga wacha nitaenda kwa karodi ananielewa. Anaelewa. So mimi huku mimi hata watu wa, hata kwa jini msichana huku si ajiringi si kosangi mtu si hata umepata mtu leo mm. ya hiyo hata yeye nimemweka huku oh, wow yeah. so karo umesema mm. ukipata mahali utafanyia biashara naweza furahi sana na kusaidia hao single mothers ni wengi mm. wananiridia ni wengi sana kuna mtu anaangalia historia yako na angependa kukusupport maybe mm. muziki mm. ama ki biashara yeah. hata kupataje okay niko na namba ya simu okay kwa channel zangu hiyo yeah. ya, ya YouTube ni Karo Shiro Fisher kwa kwa Facebook na Jita Karo Disarunist mwende mfollow pale kwa hiyo page na TikTok na Jita Karo Salunist bado mm -hmm. eh lakini bado niko na namba ya simu <laughs> kwa <hii> kamera <laughs> namba yangu ya simu ni 0705 500 820 ama 0713354490 Majina ni gani zitakuja? Eh Karo Ashira. Karo Ashira. Eh Karo tunashukuru sana. Karibu. Kwa kutukaribisha kwako mm. na kwa kutuambia story yako. Mm. Ni matumaini yetu kwamba history itaguza watu mm. ambao wanatutazama mm. na itabadilisha maisha yao. Namba 2 ni hope yetu kwamba watu watakuja kusupport hata kwa talent yako ya music. Amen. Wa kusupport u grow kabisa, e. inspire watu kwa sababu hizi shida zote unapitia. Mm. If you're putting your thoughts into producing music mm. through that experience, mm. of course uta inspire watu. Mm. Of course watu watakuwa blessed mm. because of mm. seeing mali umetoka mm. na kwenye uko size. Mm. So endelee hivyo mm. kabisa. Mm. The final one that you're not even stopping unaendelea kufanya biashara za hapa na pale salon everything that you're doing to support your children mm. it is a hope that it will grow utapata business ya yeah. mahali tutakuwa report every day unaona na mm. leo watoto bila stress hiyo ndio maombi yangu mm. tunamtakia kila laheri asante from tuko family yeah, yeah. and there you have it you have heard the story of Carol this lady has gone through hell literally but she's standing here tall healed and hoping to create a better life for her children and you there you want to support her we will of course pin the um, the link to her channel on our pinned comment so that you can go there like share subscribe listen to her songs support her and then also if you are looking for someone to make your hair we we'll share the number that you can call her and give her business support her raise these kids to be somebody in the society well thank you so much for staying with us till the end of the show my name is Yvonne Kawira and until next time keep it up